ഹായ് ഗൈസ് ക്രൈസി സ്മാർട്ട് ഐഡിയാസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി വിഭവമാണ് പയറെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പയറിൻ്റെ അരികൾ നമുക്ക് പയ കയറ കടയിൽ നിന്നും പഴയത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പയറിൻ്റെ അരികൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ പയർ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് തണ്ടിലുള്ള രോഗം അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഇൻ്റേർണലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പയറിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടി ഒരു പയറിനെ നന്നായി വളർത്തിയെടുത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മെഡിസിനെ പറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് സ്യൂഡോമോണസ് എന്നാണ് ഇത് കേരള കൾച്ചർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർഗാനിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശ്വസ്തയോട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ ഒത്തിരി ഇളകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലുള്ള അരികൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെ നിന്ന് മേടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പൊടിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ചാലിക്കുക നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അരികളെല്ലാം തന്നെ ആ മിശ്രിതത്തിൽ ആ പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ ഇടുക ഇതിപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ ഈ പൊടി ഒരു സ്പൂണ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അരിയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഈ മിശ്രിതത്തിലിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വെക്കണം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇതിനകത്തിൽ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന അരികളാണിത് മുഴുവൻ ഇത് നമുക്കിപ്പം നടാനുള്ള പ്രായമായി ഇത് ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിത് നമ്മളൊരു ട്രേ എടുത്തു ആ ട്രേയിലേക്ക് നമ്മളിതെല്ലാം നടുക അപ്പം നട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ട്രേയിൽ ഒരു ട്രേ എടുക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നടുക എല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിന് മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇടാം ഒത്തിരി അടുത്തടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റിൽ വേരൊക്കെ വളർന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരൊക്കെ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വേരൊന്നും പൊട്ടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം വളരെ അടു അടുക്കളടുക്കളായിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഇടുക അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച അരികളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പാകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പാകിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടു ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ മുളയൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കിളിക്കും ചെറിയ മുളയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പയറരികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിളിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ തണ്ട് രോഗം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഡിസീസസിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഈ പയറിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മളിത് കിളിർക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം സ്യൂഡോമോണസ് ലൈനിൽ വെച്ച അരികളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പാകിയത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ പാകിയ ആ വിത്ത് പയർ വിത്ത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം പ്രായമായ വിത്തുകളാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നടക്കാറായിട്ടില്ല ഇതൊരു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് നടാൻ പരുവാകത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിയ ഈ പയർ വിത്തുകളെല്ലാം തന്
നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിതിൽ ഓരോന്നും പറിച്ച് നമ്മളതിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഇതിലെ ഒരു സ്പൂണ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഷുഡമോൺസ് ലൈനിൽ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ വെക്കണം അതേപോലെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷുഡോമോണസ് ലൈനി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷുഡോമോണസ് ലൈനിയിൽ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ ഞാൻ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ പറിച്ച് വെക്കുകയാണ് നമ്മളിത് പറിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം പറിക്കാൻ വേരുകൾ പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ലൈനിയിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുക വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ വേണം ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ പറിക്കുവാൻ വളരെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോകാതെ വേണം ഇതിൻ്റെ വിത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുക സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ശിവഡമോണസ് ലൈനിയിൽ മുക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ മുക്കി മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നടാവൂ ഇങ്ങനെ നടുന്നതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് രോഗങ്ങൾ ചെടിക്ക് നല്ല വളർച്ച അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് ലഭ്യമായി കിട്ടും പിന്നീട് ഇത് വളർന്നതിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്യുഡോമോണസ് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിനകത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം കഞ്ഞി വെള്ളത്തിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ ഓരോ പയറിൻ്റെ മൂട്ടിലും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വളർന്നു വലുതായി കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നൊന്ന് വെയിലൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം വെച്ച് ഇടവെട്ട് ഇടവെട്ട് അതിൽ ഈ സ്യുഡോമോണസ് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിതിന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ചൂട്ടിലും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഗ്രാം കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് വെക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രം വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇരുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വലിയ ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുന്ന സ്പൂണിൻ്റെ വലിയ രണ്ട് സ്പൂണിൻ്റെ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒടപ്പം തന്നെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പയർ തൈരികൾ നമ്മൾ തൈകൾ സുഡോമോൺസ് ഇട്ടത് ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് നമ്മൾ നടുന്നതിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നടാവൂ അതിൽ കൂടുതൽ നടാതിരിക്കുക കാരണം ഒരു പയറും അതിൻ്റെ മൂടും മറ്റൊരു പയറും അതിൻ്റെ മൂടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതെങ്കിലും വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നടുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൻ്റെ വേരിറങ്ങാനും മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറിറങ്ങാനുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരെ രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ നടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നടേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തൈ എടുത്തു നമ്മൾ നല്ലൊരു കുഴി ഒഴിക്കുക സാവധാനം ഇതിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി മണ്ണിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക അതേപോലെ അതിന് സമാന്തരമായി ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലും മറ്റൊരു കുഴി കുഴിച്ച് നമ്മൾ മണ്ണിടുക ആദ്യം നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇത്രയും ഈ ഭാഗം വരെ ഒന്നും ആഴ്ത്തി നടരുത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ നടുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് നിറച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വളർന്ന് അതിനിച്ചിരി കുറേശ്ശ ഒന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണൂടി ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂട് നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് അതിൻ
തൈകൾ നടുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തൈകളും ഇപ്പം തന്നെ നടാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തൈകൾ നടുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്യൂഡോമോണസ് കലക്കി ഒഴിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള വളങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക മറ്റുള്ള വളങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ആ വളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിനെപ്പറ്റി മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തൈകളും ബാക്കിയുള്ള ഗ്രോ ബാഗുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് നടാവുന്നതാണ് സോ നമ്മളിപ്പം പയറ് തൈകളെല്ലാ എല്ലാ ഗ്രോ ബാഗിലും നട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടതിന് ശേഷം ഇത് വെക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പച്ച ഷീറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി തണൽ കിട്ടുന്നു സൂര്യൻ ഡയറക്റ്റ് അടിക്കാതെ കുറച്ച് തണൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ വെക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി വെയിലുള്ളിടത്തോട്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും ഉചിതം ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഷീറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ടെറസിൽ ഭയങ്കര ചൂടായതിനാൽ ഇത് വളർന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചൂട് കൂടുതലായി ഇതിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഒത്തിരി ചാൻസ് ഉള്ളതിനാൽ ഇതുപോലുള്ള ഷീറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് തന്നെയാണ് സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പയർ നന്നായിട്ട് നട നടാം അതിന് നന്നായി തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാം സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും കൂടെ